நான் பிறந்த பொழுது இதே அம்மன் சமயத்தில் வெங்கட்ராமையர் வீடுன்னு ஒன்று அதில் தான் நான் பிறந்தேன் அப்பா அப்பா இந்த பெரிய வீட்டை கட்டிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டை ஒரு பெரிய வீட்டை எதிர்பார்த்தா அவங்க தரலங்கிற வேகத்தில் இந்த தரல நான் ஒரு அரண்மனை கட்டுறேன் நான் பிறந்தவுடனே இந்த வீட்டு குடி வராங்க அதுலேருந்து அதுக்கு முன்னால் என்ன யாரும் வெங்கட்ராமையர் வீட்டு பிள்ளைனா இங்கே பெரிய வீட்டு பிள்ளைமாங்க இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு முன்னால் ஏழு பேர் நான் எட்டாவது இங்கே வந்தவுடனே ஒரு தம்பி பிறந்தான் ஒன்பதாவது நான் இங்கே முதல்ல படித்தது அப்பர் கிளாப்டன் ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடம் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதே விசித்திரம் எங்கள் பெரிய அக்கா வந்து என்ன ரொம்ப பெரியமாக இருப்பாங்க சின்ன பிள்ளையில் அவங்க என்னை வளர்த்துருந்ததுனால ஒரு ரெண்டரை வயசில் நான் பாட்டு அவங்களோடய பள்ளிக்கூடத்து போயிட்டு இருந்தேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அது கடைசியில் எஸ்எல்சி படிக்க வரும்போது அண்டர் ஏஜ்னு வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் பரிச்சு எழுத முடியும் பெரிய அக்கா வேலை தான் நான் பள்ளிக்கூடம் போனேன் ஒரு ரெண்டரை மூணு வயசு அப்படியே போய் இப்போ ஆனால் இப்போ மேடதோடு ஒரு ரெண்டரை வயசு பிள்ளையில் பள்ளி சேர்க்காதங்க ஆனால் என் வாழ்க்கை வேறு மாதிரி அக்கா அவ்வளோ பிரியமாக கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த கிறிஸ்டின் டீச்சர்ஸ்லாம் அவ்வளோ பிரியமாக இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த எப்போவுமே நம்ம அந்த இடையில் ஒரு குடும்பத்தில் பிறகவே விடாது கடைக்குட்டிக்காக நம்மளை இந்த தர பள்ளிக்கூடத்துக்கு மாறித்தாங்க அந்த நகராட்சி பள்ளிக்கூடத்துக்கு இப்போ தான் பாரதியார் உயர்நிலை பள்ளின்னு மாறிருக்கு அப்போ அந்த நகராட்சி பள்ளிக்கூடத்துக்கு பேர் என்னென்னா ஊசவிட பள்ளிக்கூடம் வாங்க ஒன்றும் கிடையாது அதில் ஒரு ஹெட் மாஸ் வந்தா ராம்சாப்பிள்ளன்னு அவள் தீபாவளிக்கு ஊசனை வடை வச்சு பள்ளிக்கூடத்தை தின்னுட்டா பயில பார்த்தானோ பிஹார் வச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பேர் ஊசோட பள்ளிக்கிடும் அதனால் ஊரில் எங்கிட்ட எவனா கேட்டால் ஊசோட பள்ளிக்கூடத்தையா படிக்கணும்னு கேட்பானோ பெரியதாக இருக்கும் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் நாலாவது வகுப்பில் முத முதல்ல ஒரு பேச்சு போட்டி ஈகைன்னு என்னுடைய முதல் அண்ணன் சங்கரம்பிள்ள ரெண்டாவது வந்து எங்கள் தாத்தா பர் சுடலமுத்துன்னு ரத்தனம்பிள்ள அவரும் ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜர் அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி தரும் அப்பாட்ட நம்ம எல்லாம் பாடம் கிடந்தாலும் அவங்க அதை அந்த வகைப்படுத்துவாங்க எப்படி பண்ணலாம் அதை அவங்க சொல்லி அந்த ஈகைன்னு போய் பேசிட்டு முத முதல்ல இந்த கண்ணாடிக்கு பின்னால் சாமி படம் அந்த கால அது இப்போ தமன்னா படம்லாம் படுதானுங்க அப்போ பிள்ளையார் படம் பாட்டுந்தாங்க அதை எனக்கு ஒன்று கொடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் சீப்பும் கொடுத்தார் உச்சி குடிமை வச்சு ஒரு ஐயர் அவர் தான் ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்டர் கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னார் உங்கள் முதலாளி பையனு அவரே தீட்டு வந்துட்டார் என்ன இடுப்பில் வச்சுங்க எங்கள் அம்மா அது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த காலத்தில் ஒரணா ரெண்டனா இருக்கும் ஐயருக்கு நூறுரூவா எடுத்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா பிள்ளை தீட்டு வந்துட்டார் அதான் நான் முதல்ல பேச ஆரம்பித்தது அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அஞ்சாங்க படித்தேன் அப்புறம் மந்திரமுத்தி ஸ்கூல்னு அது எங்கள் ஆட்கள் ஸ்கூல் எங்கள் பெரியப்பா ஸ்கூல் எங்கள் அப்பாவுக்கு எடுத்த சித்தப்பாலேருந்து எங்கள் அண்ணங்கன்னா எல்லோருமே நாங்கள் எல்லாருமே அங்கே தான் வரிசையாக படித்தோம் அங்கே போய் சேர்ந்தேன் அங்கேயும் அந்த ஆறாவது வகுப்புலேருந்து அப்போ வந்து சின்ன பத்து பெரிய பத்துப்பாங்க இப்போ ப்ளஸ் டூங்கிறாங்க சின்ன பத்து பெரிய பத்து அப்புறம் தான் பியூசி அதில் படிக்கும்போது அண்ணாச்சி தான் எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த சொற்பொழிவுலாம் நாங்களாம் பார்த்து பேச மாதிரிட்டு அண்ணாச்சி பாட்டு அருமை பாடுவாங்க எங்கள் பெரிய அண்ணன் ரெண்டு பேருமே ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜர்ஸ் முழு நேரம் கச்சேரி பண்ணுவாங்க மீனாட்சி சுந்தர பாகவதர்னு இப்போ இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் தொண்ணூத்தெட்டு வயசு இருக்கும் தியாகராஜ கீர்த்தனை அதிகம் தெரிந்த ஒரே வித்தோம் தமிழ்நாட்டில் வரணும் அவர்கிட்ட படித்தோம் அதனால் அந்த எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் திருக்குறள் மன்றம் இருக்கும் இந்த திருவள்ளுவ மாலை இருக்குல்ல திருக்குறள் பற்றி பல பல ஒரு பொழுது பாடினது அதை இசையோட பாடணும் அதுக்கும் போட்டி இருக்கும் அதில் அண்ணன் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் தான் அந்த இசை அமைச்சு கொடுப்பார் பாடுன்னு எனக்கு இன்றைக்கும் அதாவது அது ரொம்ப சின்ன பிள்ளை சொல்லி கொடுத்ததா சிந்தை கிணிய செவிக்கு நீய வாய்க்கு நீய வந்த இது வீணைக்கும் மாமருந்து முந்திய நன்னெறி நாமறிய நாப்புலமை வள்ளுவனார் பண்ணிய குரல்வெண்பா நான் அப்போ பாடினது ஆறாவது வகுப்பில் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுப்பார் அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு கடவுள் வாழ்த்துக்கு அவர் இசை அமைச்ச மாதிரி இதுவரை யாரும் அமைக்கலை அது இசையில் ரொம்ப அவர் ஜி ராமநாதன் இசை அமைப்பாளர் இருந்தார் அவர் ரசிகர் ஜி ராமநாதன் நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வருவார் கூட்டு அப்போ அவர் வந்து ஜி ராமநாதன் என்ன மூட்டை ஆர்மணியத்தை வாசிப்பார் கோபால எனக்கு ஒருத்தர் ஆர்மணி ஜெயில் ஒருத்தர் இருந்தார் ஐயர் பயங்கரமான நாள் வயிற்ற வலி வயிறு ஒட்டி இருக்கும் ஆனால் நைஸ் அப்பாட்டை கேட்டார் ஜி ராமணன் அந்த ஆர்மணி நான் வச்சுக்கிட்டு மாட்டார் ஏல உனக்கு நான் வேணா கோபாலிட்ட வேறு செஞ்சு தானே இதை வச்சுட்டு போ அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் அங்கே தான் படித்தேன் பதினொன்று வர எல்லா பேஜ் போட்டி பதினொன்று இந்த நாலாம் கிளா
போனோடனே கேட்டுட்டு போயில் அவனுக்கு தான் பரிசு இல்லை கட்டுரையில் நம்ம தான் முதல் பேச்சில் நம்ம தான் பாட்டில் பதினொன்று வர ஆனால் பதினொன்று தேர்ச்சி பெருமைங்கிற நம்பிக்கைலாம் யாருக்குமே கிடையாது குடும்பத்தில் ஆமாம் எஸ்எஸ்எல்சின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியவே கிடையாது திருச்செந்தூருக்கு மாதந்தோறும் போவோம் அப்போ பால விஷயத்துக்கு அப்பா நாங்கள்லாம் போயிருக்கோம் மாலை முரசு வந்த பத்திரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி புதுசு போயிருக்கும்போது மாலை முரசில் எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவுகள்னு போட்டிருந்தோம் எங்கள் டிரைவர் சுபே கூட இருக்கு சந்தோஷம் தேர்வு முடிவு வந்துட்டு நம்மளால் அவுட்டாக இருப்பான்னு போய் பேப்பர் ஆகிட்டோன்னா நானே அதிர்ச்சியாக நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு தெரியாது என் முப்பத்தி ரெண்டாம் நம்பர் இருக்க அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னான் நாளைக்கு தென்மணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் பொய்யான பேப்பருங்க அவன் அப்புறம் அப்பாவுக்கு ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு எங்கள் எட் மாசு கிருஷ்ணாமி நாடுக்கு ராமேஸ்வரன் ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா படித்தார் அவர் தான் மாநிலத்தில் முதலாவதாக வருவார் பார்த்தா அந்த ஆள் தோத்துட்டான் நீ எப்படிலாம் பாஸ் பண்ணுன்னு எனக்கு கேட்குற எனக்கு நீலாம் ஒரு ஹெட் மாஸ்டராகவே ஒரு பையன் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் மகிழ்ச்சி அடையாம அப்படி கேள்விகள் கேட்டு அப்புறம் என்ன குடும்பத்தில் எல்லோருமே கல்லூரியில் இந்து கல்லூரியில் படிச்சிருக்காங்க எங்கள் அப்பா நீ போன்ட்டாங்க எங்கள் அம்மா சண்டை அவனை படிக்க வைங்க பிரியூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழக புங்குமுக பார்த்தா அவன் ப்ளஸ் டூ ஆகிட்டானோ போய் சார்ந்துட்டேன் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த நேச்சுரல் சயின்ஸஸ் அந்த குரூப் எடுத்து கொடுத்தாங்க இப்போலாம் கொஞ்சம் இருக்குது அப்போ நிறைய அட்வான்ஸ் தமிழ் எல்லாம் எடுத்துருந்தேன் செலெக்ஷன் ஒன்று வைப்பாங்க அதில் நான் தான் கல்லூரியில் முதல் மாணவன் அவ்வளோ மாதிரி மதிப்பெண் எடுத்தேன் ஆனால் தேர்ச்சியில் வந்து தமிழத்தோட எதுலையுமே நாங்கள் தேரலை ஆனால் அப்பா வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நீர் படிக்க பிறந்தவரில் நீர் பிறந்த வேறு கதைக்கு இவங்க யாருக்கும் தெரியாது ஒன்று படிக்கலாம்பாங்க அப்படின்னு அங்கே நமக்கு ஒரு ஆறுதல் சொன்னாங்க இந்த குடும்பத்திலே எஸ்எல்சி முதல்ல பாஸ் பண்ணது நீ தான் உங்கள் அண்ணன் தம்பி எவனும் எங்கள் என் தம்பி ஒருத்தனும் பாஸ் பண்ணல எனக்கு எந்த ரகசியம் அது வரத்தில் அப்போ ஒரு மகிழ்ச்சி ஆயிட்டோ அவன் கவுண்டர் பண்ணி செந்தில் சொன்னவன் ஏன்னா நான் எட்டாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணேன் எஸ்எல்சி ஃபெயில் மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்ச்சி அந்த நேரத்தில் அப்புறம் போயிட்டு வந்தோம் ஒரு வருஷம் அப்புறம் தான் அப்பா கேட்டாங்க பிடிக்கலையே ஒரு வருஷம் எப்படி போயிட்டு வந்தீங்கன்னு கேண்டீனில் மிக்சர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அதான் சொன்னான் அவன் வீட்டில் கூட கொடுப்பானே அதுக்கே என் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனேன் அங்கே அவள் கணபதி ஆப்பிள் வச்சுன்னா அதாவது அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் பெரிய அளவுக்கு பிரின்ஸ்பல் வானியல் சாஸ்திரத்தில் அவர் மாதிரி ஆள் கிடையாது அவங்களுக்கு என்னை படிக்க வச்சுன்னு ரொம்ப ஆசை அவங்க தான் தொண்ணூத்தொம்பது வயசு இருந்த ஹோமியோபதி மருந்து தான் கொடுப்பா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஊரில் ஹோமியோபதி மருந்துன்னு சொன்னாலே கணபதி ஆப்பிள் என்ன ஆயிட்டு அவ்வளோ விளையாடு என்கிட்ட என்னெல்லாமா என்கிட்ட என்னெல்லாமோ கெஞ்சி பார்த்தா ஏல படியல படியல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஏல அண்ணம்லாம் படிக்கலாம் நல்ல அப்படின்னாரு அவன் படிமா என்ன விட்டுரு நீ அப்படின்னு அப்புறம் அதே கல்லூரியிலேருந்து ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு என்ன கூப்பிடுறாங்க தமிழ் மன்றத்தை துவக்கி வைக்க சொல்லி அது வெற்றி அப்பா எங்கள் அப்பா சொல்ல நீ இதுக்கு பிறந்தவப்பா நீ நீதிபதியாக இருக்கணும்னு ஜாதகத்தில் இருக்கு ஆனால் நீதிபதிக்கு படிக்கணும் நீ படிக்கலை ஆனால் தமிழ் மேடைகளில் பூரா நீ நீதிபதியாக இருப்பார் அப்புறம் அப்படியே அப்படி இப்படி அப்புறம் கொஞ்சம் கவிதை கவிதை எழுத ஆரம்பித்தாச்சு அந்த வயசு வந்துட்டு அப்போ பேர கண்ணன் மாற்றியாச்சு அப்புறம் சங்கர சுப்புன்னு ஒரு அண்ணங்க இருந்தாங்க எங்கள் நான் சொன்ன ரத்தனம் இல்லை எங்கள் அண்ணன் அவங்க ஃப்ரெண்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்தார் பெரிய எழுத்தாளர் அந்த காலத்தில் அதாவது அவரும் முகபட் சிந்தான்னு ஒரு முஸ்லீம் இணைஞ்சு வந்து சுப்பு சிந்தான்னு எழுதுவாங்க யாருக்கு எதிராக அண்ணா திர திராவிட நாட்டில் கற்று எழுதுவா இவங்க ரெண்டு பேரும் பதில் எழுதுவோம் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்டு சொல்லி எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கலாம் அண்ணா திரு இவங்க யாருன்னு தெரியாது நண்பர் சுப்பு சிந்தாவுக்கு பதில் சொல்லுகிறேன்னு சொல்வார் அவர் அவர் எனக்கு சொல்வார் கவிதை எழுதல அப்படின்னார் ஒரு கவிதை எழுதி காமிச்சு எழுதுல தொடர்ந்து எழுதுனா அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் மோமல்ல அப்போ தான் வானக்கடலின் வெண் மேகலை கூட்டம் மோன மலைக்கரை மோத கண்டேன் அதன் கீழே கரை விட்டு சோதி கதிர்படகு மேலை கரை தண்ணில் சேர கண்டேன் வேலை மாலையெனும் நாளை வந்துவிடும் வீண் ஒரு நாள் என மனம் சொல்லும் ஏழை என் வரவினை இந்த உலகினில் எப்படி பதிவு செய்திருவேன்னு எழுதுனார் அப்போ ஒரு சொன்ன இருந்தால் பதி இப்போ தான் பதிவு பண்ணிட்டியா அப்படின்னா சங்கர சுப்பண்ண அவர் ஒரு காரணம் நம்ம எழுதுறதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் பிள்ளைகள்லாம் எல்லாம் கூட சேர்ந்த வெள்ள அந்த கவிஞர் கண்ணன்னு போட்டு விட்டானுவோம் அப்புறம் அப்படி பண்ணால் அரசியலுக்கு வந்தாச்சு காங்கிரஸ் நம்ம காங்கிரஸ் கட்சியில் வேகமாக அதுக்கு முன்னாலே குடும்பமே காங்கிரஸு ஐம்பத்தி ரெண்டுலே மாட்டு பெட்டிக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு குடியேற்றிக்கிட்டு போயாச்சு சோமியாஜிலுக்கு
அது ஒரு காரணம் நான் பேசுறதுக்கு அப்புறம் ஜீவானந்தத்தினுடைய பேச்சு அப்புறம் இங்கே கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் வி எஸ் காந்தின்னு ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்தார் அவங்க பேச்சு நான் பே நான் பேசணும் அதில் வெற்றி அடையணுங்கிறது இந்த மூணு பேர் தான் உண்டுதல் ரொம்ப இயல்பாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கும் நான் மூணாம் கிளாஸ்லேயே டீச்சரை காதல் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்னமோ கருப்பாக இருக்கிற பெண்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டீச்சர் ரொம்ப கருப்பாக லட்சம் அந்த கருப்பு லட்சணமாக வேற இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பொண்ணு பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் நான் பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் பொண்ணு கருப்பாக லட்சணமாக இருக்காமா இல்லைனா சிவப்பு ரெட்டாக இருக்கல ஆனால் பல் வசந்திருக்கின்றோம் அப்படி ஒரு ஒரு குணம் அது உண்மைதான் எல்லாருக்கும் வர்றதா அந்த வயசில் கவிதை கவிதை வரை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோமா அப்போ நெல்லை கணபதின்னு ஒரு அண்ணாச்சி இருந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் தான் வெறும் கண்ணன் கூடாது நெல்லை கண்ணன் போடணும் நம்மள நெல்லை கண்ணன் ஆக்கினது அவர் மெட்ராஸில் ஒரு காங்கிரஸ் பத்திரிகை நடத்திட்டு இருந்தார் அப்புறம் அப்பமே அறுபத்தேழில் காங்கிரஸ் தோக்குது அறுபத்தெட்டில் நகர செயலாளர் ஆகிட்டேன் காங்கிரஸ் கட்சியில் அந்த வயசில் அவர் அந்த பதவிக்கு வந்த கிட்ட யார் திருநெல்வேலியில் நான் பேசினா எனக்கு அவ்வளோ கூட்டம் கூடும் அது அப்பவுமே இருந்து திருநெல்வேலி கூட்டம் இந்த உள்ளூரில் கூட்டம் கூடாதுமாங்க எனக்கு பயங்கரமாக கூட காரணம் ரெண்டு மூணு காரணம் அப்பா பேர் அந்த குடும்பம் இன்னார் குடும்பத்து பிள்ளை பேசலாம் அப்படி ஒன்று அப்படி பல விஷயங்கள் அப்படி வரும்போது தான் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு காதலில் எங்கள் அம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு இவனுக்கு உடனே கல்யாணம் பண்ணினு அப்போ தான் எனக்கு மூத்த அண்ணன் இருக்காங்க ஆசிரியராக இருக்காங்க முருகன் அவங்க எப்படின்னாங்க அவங்க அரசு வங்கியில் ரெண்டு அண்ணனும் வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஆசிரியர் பண்ணி தான் பார்ப்பேன் அந்த மாத சம்பளம் பூரா தாழ்த்தப்பட்ட பையங்களை பூரா படிக்க வைப்பாங்க ஏழையிலே பையங்களை அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறாம் மாதம் எனக்கு எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணிச்சிட்டாங்க அதில் தான் ஆழ்வார் குறிச்சி வந்து ஒரு அருமையான ஊர் அழகான ஊர் அங்கே இருந்து தான் வீட்டுக்காரி வந்தாங்க வேலம்மாள் அவங்க ஒரு பெரிய குடும்பம் என் பெரிய மாமா சின்னம்மா ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி அவங்களுடைய சித்தப்பா இருந்திருக்காங்க அவருக்கு மூணு மனைவி அவங்க பிள்ளை எல்லா பொறுப்பும் எங்கள் ரெண்டு மாமாட்ட தான் இருக்கும் அந்த அத்தனை பெரிய குடும்பத்தில் இவ தான் முதல் பெண் அது மட்டும் இல்லை ஆழ்வார்ச்சியில் முத முதல்ல எஸ்எல்சி படிக்க போன ஒரே பொம்பளை பிள்ளை அவள் தான் பரமகல்யாணி காலேஜ்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் அவளை அது எங்கள் அம்மா எனக்கு கொடுத்த கொடையினே சொல்லுவான் அவளை அவ்வளோ ரொம்ப நல்லவா என்னன்னுட்டு குழந்த கருவுட்டுட்டாங்க அதுதான் இப்போ இருக்கார்ல சுகா எழுத்தாளர் இவர் ஆனால் என் மனைவி மனைவியோட அம்மா செஞ்சு தான் அவனை எப்படியா அந்த கருவை கலைச்சிடணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க நான் முத பிள்ளை கலையக்கூடாதுன்னு அதனால இப்போ சுகா கிடச்சிருக்காரு நான் கலைச்சிருப்பாங்க அவங்க இப்போ இவ்வளோ சீக்கிரம் அது பிள்ளைன்னு அவன் அம்மா சொல்லியிருக்கா இவ்வளோ இருந்தால் எனக்கு இது முத பிள்ளை எல்லாம் முடியாது அவன் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சுகா பிறந்தார் அதில் அப்பா வேற மரணம் ஆகிட்டார் எழுபதில் அப்பா தானே கூடிய வச்சு எனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்தது அவளை பார்க்க எல்லாரும் வந்துடுவாங்க பெரிய தமிழறிஞர்கள் முறை அங்கே வந்து அவளை பார்க்காம போகவே மாட்டாங்க அதனால் எனக்கு ஒரு பதினொ பத்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே எல்லா பெரிய தமிழறிஞர்களும் பார்த்தாச்சு அப்பா பக்கத்துலேயே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தாச்சு அம்மா தம்பியை பற்றி எடுத்தனால தம்பிகிட்ட பிரியமாக தம்பியை கொஞ்சிட்டுருப்பாங்க அது அவளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் வயிறு தொடச்ச மாறா சாம்பாங்க அவனை அது ஆண்டாள் வந்து தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனையும் பா கண்ணபுரான் பிறந்தக்க பார்த்தோன்னா அவர் தாய் வயிற்றுல வேற குழந்தை இல்லை தாயை குடல் விளக்கம் அவன் விளக்கம்ங்கிறது எங்கள் அம்மா வயிறு தொடச்ச மாறாசன் பெரிய என்ன வயிறு துறந்த மாறாசன் பா அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு அவன் மலடி இல்லைன்னு சொன்னவெல்லாம் அவன் ஆனால் அவன் வயிறு துறந்த மாறாசன் என் வயிறு துடைச்ச மாறாசன் அப்பா அச்சில் இன்னைக்கு இல்லாத பல புத்தகங்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த நூலகத்தை சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகத்தில் நிறைய பணம் போட்டிருந்தாங்க அந்த டிவிடன் பணம் எதையும் பணமாக வாங்க மாட்டாங்க புத்தகமாக வாங்கிடுவாங்க நான் பாட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து படிப்பேன் வயசு எதை படிக்கணும்னு படிக்க கூடாது தெரியாது அப்போ தான் கேட்பேன் ஒரு நாள் வரும்போது பார்த்தாங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னாங்க அப்படி கேட்க மாட்டேன் பிள்ளை வேலை தான் கொண்டாங்க என்ன பிள்ளை வேல் என்னது அப்படின்னு பதினஞ்சு தர் இது இப்போ எதுக்கு உனக்கு அப்படின்னாங்க அப்புறம் பட்டனத்தார் பாட்டு மலமலன்னு சொன்னேன் ஓ ஓ இரநூறு பாட்டு நினைவில் வந்துட்டு ஆ சரி படி அவங்க வாரப்பத்திரிகை கூட படிப்பாங்க எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு சிறப்பு வாரப்பத்திரிகை காலில் வந்திருக்க வெகுடனோ குமுதமோ படிச்சிருப்பாங்க அது படித்த மாதிரியே தெரியாது புதுசாக இருக்கும் புதுசாக 
சாட்டு எடுக்கும்போது அந்த இருபத்தெட்டாம் பக்கம் ஒரு கதை எழுதியிருக்காங்க அவர் அது என்ன கதைன்னு கேட்பாங்க அவங்க படிச்சிருப்